আজকের ভিডিওটি সাজানো হয়েছে আপনাদের কিছু কমন কোশ্চেনের উত্তর নিয়ে অর্থাৎ প্রশ্ন উত্তর পর্ব বলা যেতে পারে এদের এই ম্যাক্সিমাম ভিডিওতে লক্ষ্য করছি আপনারা প্রশ্ন করে থাকেন Realme X2 ভালো হবে নাকি Poco X2 ভালো হবে নাকি ওয়েট করব Realme 6 Pro এর জন্য এছাড়াও বর্তমান সময়ে আনঅফিশিয়াল অফিশিয়াল ফোন নিয়ে একটা সমস্যা চলছে নতুন আরেকটা নিউজ এসেছে হয়তো আপনারা অনেকেই জানেন এই বিষয়টা নিয়ে অনেকেই সমস্যায় রয়েছেন ওই বিষয়টা নিয়ে অবশ্যই আলোচনা করব আমার কি মতামত রয়েছে সে বিষয়ে জানবেন এবং অবশ্যই আরেকটা বিষয় আলোচনা হবে আমাদের যে সবার মিটআপ করার একটা প্ল্যান ছিল অর্থাৎ আমি বলেছিলাম আপনাদের সাথে একটা দিন মিটআপ করব দেখা করব সেই বিষয় কতদূর কি আগালো সে সমস্ত বিষয় জানা যাবে এছাড়াও আরো অনেকের অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন রয়েছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা যাবে পুরো ভিডিও নিয়ে আমি থাকছি স্যাম আপনারা দেখছেন স্যাম জন যারা চ্যানেলটি নতুন দেখছেন আপনাকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা রইল অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবেন ধন্যবাদ জানাচ্ছি binani.com কে এই ভিডিওটি স্পন্সর করার জন্য binani.com হচ্ছে একটি ফরেক্স ট্রেডিং সাইট আর এর মানে হচ্ছে ফরেন কারেন্সি এক্সচেঞ্জ ট্রেড এটা কোনো জুয়া বা চিটিং টাইপের কিছু নয় এখানে সবকিছু ক্লিয়ার কাট রয়েছে দেখলেই বুঝতে পারবে তো আমরা সাধারণত দেখেছি বাংলাদেশের শেয়ার মার্কেট রয়েছে শেয়ার মার্কেটে অনেকেই টাকা পয়সা ইনভেস্ট করে পরবর্তী সময় সেখান থেকে লাভ নেওয়া যায় বা একটা লাভ পেতে পারেন এই বিষয়টাও সেভাবেই কাজ করে তবে এটা ফরেন কারেন্সিতে বিনানি ডট কমের মাধ্যমে আপনি চাইলে বিকাশের মাধ্যমে টাকা ইনভেস্ট করতে পারেন আবার বিকাশের মাধ্যমে টাকা উইথড্রো করতে পারেন বিকাশ সাপোর্ট করার কারণে আপনি যে কোনো জায়গায় থেকে যে কোনো সময় খুব সহজেই টাকা পয়সা এখানে ইনভেস্ট করতে পারেন আবার এখান থেকে টাকা উইথড্রো করতে পারবেন তবে ভালো বিষয় হবে আপনি যদি এর সম্বন্ধে খুব বেশি ভালো করে না জানেন তাহলে অবশ্যই ইউটিউব বা গুগলে সার্চ করুন সেখানে বিনানি ডট কম অনেক ধরনের টিউটোরিয়াল রয়েছে যেগুলো আপনি পড়লে বা যেগুলো শুনলে আপনি খুব সহজেই এখানে কিভাবে টাকা পয়সা ইনভেস্ট করতে হয় বা কিভাবে प्रॉफिट করা যায় কিভাবে কি করতে হবে সেটা খুব ভালো করে জানতে পারবেন সুযোগত আপনার জন্য ভালো হবে bilani.com নিয়ে মোটামুটি স্টাডি করে দেন এইখানে এসে ইনভেস্ট করা বা তার থেকে লাভ না আমার ভিডিও ডেসক্রিপশনে bilani.com এর লিংকটি দেওয়া থাকবে আর এই ভিডিও শেষে bilani.com এর একটি ভিডিও দেওয়া রয়েছে তো কথা বলছিলাম আপনাদের প্রশ্নের উত্তর নিয়ে আপনাদের যাদের 25000 টাকা বাজেট রয়েছে তারা অনেকেই কনফিউজড হয়ে যাচ্ছেন আপনি Realme X2 কিনবেন নাকি Poco X2 কিনবেন দুইটা মোবাইল ফোনের একই রকম প্রসেসর দেওয়া হয়েছে যার ফলে কনফিউশন আরো বেশি বাড়িয়ে দিচ্ছে এই জায়গাটাতে সে আমরা যদি দুইটা মোবাইল ফোনকে সাইড বাই সাইড কম্পেয়ার করি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো কাদের কোনটা নেওয়া উচিত এখানে কোনটার থেকে কোনটা ভালো কোনটা খারাপ কোনটা ভালো হবে সেভাবে আসলে বিবেচনা করা যাবে না আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী আপনি এখান থেকে চুজ করে নিতে পারবেন প্রথমেই যদি বলি আপনার সুপার অ্যামোলেট পছন্দ হয় দেন ইউ শুড গো ফর রিয়েলমি এক্স টু তাহলে কিন্তু অবশ্যই আপনার পোকো এক্স টু বা রেডমি কে থার্টিতে যাওয়াটা উচিত হবে না সেখানে হয়তো বা ওয়ান টোয়েন্টি হার্স রিফ্রেশ রেট দেওয়া হয়েছে বাট ওটা কিন্তু IPS ডিসপ্লে আর সুপার অ্যামোলেডের মজা অন্যরকম সুতরাং অবশ্যই বলবো যাদের কিনা একটু কন্টেন্ট দেখার অভ্যাস রয়েছে আপনি মেইনলি আসলে ডিসপ্লের পাগল বা ডিসপ্লে তো অনেক ভালোভাবে উপভোগ করতে চান তাহলে অবশ্যই আপনি Realme X2 টা নিয়ে নিন এরপর যদি আমরা পারফরম্যান্সের কথা চিন্তা করি দুইটা মোবাইল ফোনের মধ্যে কোনটা পারফরম্যান্স ভালো হবে তাহলে অবশ্যই দুইটা পারফরম্যান্স এক রকম এইখানে আপনার আলাদাভাবে চিন্তা করার কিছু নেই এবারে যদি আসি আমরা এর ক্যামেরা সেকশনে দুইটা স্মার্টফোনের ক্যামেরার ছবি যথেষ্ট ভালো তবে যদি একেবারে ভালো করে দেখেন সাইড বাই সাইড কম্পেয়ার করেন তাহলে দেখা যায় Realme X2 চাইতে পোকো এক্স টুর প্রসেসিং ভালো হয় বা সেটার ছবি তুলনামূলকভাবে কিছুটা বেটার রেজাল্ট করে তো সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই ক্যামেরার জন্য হলে আপনি এই স্মার্টফোনটাকে প্রাধান্য দিতে পারেন তারপরে যারা রয়েছেন গেইমার গেইমারের ক্ষেত্রে দুইটা মোবাইল ফোনেই মোটামুটি ভালো গেমিং পাবেন যেহেতু গেমিং প্রসেসর তবে যারা চাচ্ছেন যে কিছু কিছু গেম আপনি ওয়ান টোয়েন্টি হার্স রিফ্রেশ রেটে খেলবেন সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই রেডমি কে থার্টিটা নিতে পারেন তবে সব গেমগুলো কিন্তু ওয়ান টোয়েন্টি হার্স রিফ্রেশ রেট সাপোর্ট করে না সে বিষয়টা আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে এরপরে রয়েছে ব্যাটারির বিষয়টা ব্যাটারির দিক থেকে দুইটা স্মার্টফোনে মোটামুটি ভালোই একই রকম চার্জ থাকে বলা যায় তবে কে থার্টিটা যেহেতু একটু রিফ্রেশ রেটটা বেশি থাকে সেই কারণে চার্জটা একটু বেশি বার্ন করে এরপরে রয়েছে দুইটা মোবাইল ফোনের বিল্ড কোয়ালিটি বা ডিজাইন ডিজাইন অ্যান্ড বিল্ড কোয়ালিটির দিক থেকে দুইটা স্মার্টফোনের সুন্দর দুইটারই বিল্ড কোয়ালিটি যথেষ্ট ভালো দুইটা হাতে নিয়ে মোটামুটি ভালো প্রিমিয়াম ফিল পাবেন কোনোটার থেকে কোনোটা বেশি বা কম নয় এখানে মেইন বিষয় হচ্ছে আপনার প্রয়োজন কি সেইভাবে আপনি চুজ করুন আমি যে বিষয়গুলো বললাম এই বিষয়গুলোর দিকে একটু গুরুত্ব দেন এখানে আমি আসলে ওইভাবে সাজেশন করার মতো কেউ না বা আমি আপনাকে সাজেশন করে দিলে সেটাই যে ভালো হবে এমনটাও নয় শুধুমাত্র আপনি আপনার প্রয়োজনের দিকে গুরুত্ব দিন আর সে সাথে বলতে হয় এইখানে অনেকেই বলছেন যে রিয়েলমি সিক্স প্রোর জন্য অপেক্ষা করব কি না যদি এই মুহূর্তে কিনতে চান তাহলে তো এই দূরা থেক
নিউজ কিন্তু সেই একই নতুন করে আর কিছুই আসে নাই বা নতুন করে যে এরকম ভাবে বলা হচ্ছে যে কালকের মধ্যে বন্ধ করে দেওয়া হবে এরকম কিছু না বারবারই বলা হচ্ছে লাস্ট ইয়ারের অগাস্টের এক তারিখের পরে যে স্মার্টফোনগুলো কেনা হয়েছে সেগুলোকে বন্ধ করে দেওয়া হবে মানে নেটওয়ার্কিং সিস্টেমটা বন্ধ করে দেওয়া হবে এখন তাই যদি হয় যদি বন্ধ করেই সেই ক্ষেত্রে হয়তো আমার নিজের ফোনটাও বন্ধ হয়ে যাবে আপনাদের অনেকেরই মোবাইল ফোন বন্ধ হয়ে যাবে এখন এ বিষয়ে আসলে আমি কি বা বলতে পারি আন্দাজে যে আসলেই বন্ধ হবে কি না আপনি যদি একটু লজিক্যালি ক্যালকুলেশন করেন তাহলে খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবেন যে সেটা সম্ভব কি না বা সেটা আসলে হবে কি না আর সেই বিষয়গুলোর লজিক যদি দেখতে চান তাহলে আই বাটনে একটা ভিডিও থাকবে ওইটা অবশ্যই দেখে নেবেন আমি ওই সম্পূর্ণ লজিকগুলো এই ভিডিওতে এখন বলতে চাচ্ছি না কারণ তাইলে আর একটা ভিডিও হয়ে যাবে ভিডিওটার লিঙ্কটা আমি আমার ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেবো ওইটা আপনারা অবশ্যই ভালো করে দেখবেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে আসলে বন্ধ করা কতটুকু যুক্তিসঙ্গত বা কি হতে পারে বা না হতে পারে এরপরে অনেকেই প্রশ্ন করেছিলেন আনঅফিসিয়াল ফোনের যদি নেটওয়ার্কিং সিস্টেম বন্ধই করে দেওয়া হয় তাহলে সেগুলো থেকে ওয়াই চলবে কি না এই এন আই আর যে সিস্টেমটা এই সিস্টেমের মাধ্যমে সিম কানেকশন বন্ধ করে দেওয়া যায় যে কোনো মোবাইল ফোনের তো সেই ক্ষেত্রে আপনার ফোনের সিম কানেকশন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বাট আপনি কিন্তু ওয়াইফাই স্টিল চালাতে পারছেন হয়তো আপনি ঠিকই ওয়াইফাই দিয়ে চালাতে পারবেন বাট দিস ইজ নট এ সলিউশন আনঅফিসিয়াল ফোনের ধারাবাহিকতা আপনারা প্রশ্ন করে থাকেন এই মুহূর্তে আনঅফিসিয়াল ফোন কিনবো কি না ভাইয়া কেনা ঠিক হবে কিনা এই প্রশ্ন ভাই প্রত্যেক ভিডিওতে অন্তত সাত আটজন করে থাকেন এখন এইটার আমি আসলে কি সাজেশন দেব ওদের যে নিউজ সেইখানে আসলে আমি নিজেও চাকরি করি না বা আমি নিজে আসলে বিটেরস এর কেউ না আমি আসলে কি বা বলবো আপনারা যে নিউজ শুনেছেন আমিও সেটাই শুনেছি এখানে আপনাকে যদি আমি একটা সাজেশন করি পরবর্তীতে সমস্যা হয় সেটা আসলে ঠিক হবে না আপনি নিজে একটু যাচাই বাছাই করুন বা যারা ভালো জানে অথবা চাইলে আপনি বিটিআরসিতে মেইল করতে পারেন সে সমস্ত বিষয় বিবেচনা করে আপনি চাইলে কিনতে পারেন বা নাও কিনতে পারেন আর ওই যে বললাম ওই ভিডিওটা দেখেন তাহলে অনেক কিছু আপনি ক্লিয়ার হয়ে যাবেন তো সেটাও করতে পারেন এর পরের প্রশ্ন থাকে আপনাদের বিদেশ থেকে মোবাইল ফোন নিয়ে আসা যাবে কি না অর্থাৎ আপনি বাইরে কোনো কারণে ঘুরতে গেছেন আসার সময় আপনি একটা বা দুইটা মোবাইল ফোন নিয়ে আসবেন কি না হ্যাঁ দুইটা স্মার্টফোন আপনি ব্যবহার করার জন্য বাইরে থেকে নিয়ে আসতে পারেন সেটা ইন্ডিয়া হোক বা অন্য দেশ হোক সবগুলো তো বিদেশ তো যে কোনো দেশ থেকে আপনি নিয়ে আসতে পারেন এখন পর্যন্ত এর জন্য কোনো ধরনের সিস্টেম চালু হয়নি যে এয়ারপোর্ট থেকে আসার পরে সেগুলোকে রেজিস্ট্রেশন করে নেবেন বা অন্য কোনো জায়গায় গিয়ে রেজিস্ট্রেশন করা যাবে কিনা এ ধরনের সিস্টেম চালু হয়নি পরবর্তীতে এগুলো চালু হলে হতে পারে তবে স্টিল একটা নিয়ম রয়েছে যে আপনি বাইরে থেকে আসার সময় ব্যবহার করার জন্য দুইটা স্মার্টফোন নিয়ে আসতে পারেন এখানে আরও অনেকেই প্রশ্ন করেছেন যারা প্রবাসী ভাই রয়েছেন তারা হয়তো বাংলাদেশে দুই তিন বা ছয় মাসের জন্য আসেন তারা আসলে কোনো ধরনের সমস্যা হবে কিনা তারা ওই স্মার্টফোনটা ব্যবহার করতে পারবে কিনা অবশ্যই পারবেন ভাইয়া আপনি একটা স্মার্টফোন কিনেছেন আপনি বাংলাদেশে আপনার দেশ আপনি এসেছেন আপনার ব্যবহার করার মোবাইল ফোনটা ব্যবহার করতে পারবেন না তাহলে তো আসলে কারণ ফোন ব্যবহার করারই দরকার নেই ফোন সবাই আমরা ফেলে দিই যাই হোক মোটামুটি আনঅফিসিয়াল ফোনের বিষয়টা আপনারা বুঝতে পেরেছেন কোনাক ভাইয়ে প্রশ্ন করেছিলেন এই মুহূর্তে যদি আমরা রিয়েলমির ফোন কিনি মানে আনঅফিসিয়ালি রিয়েলমির ফোন বাংলাদেশে কিনি সেগুলো কি পরবর্তীতে আমরা অফিসিয়াল সাপোর্ট পাবো যেহেতু বাংলাদেশে তেরো তারিখের পর থেকে অফিসিয়ালি রিয়েলমি আসতে যাচ্ছে তাহলে ওই আনঅফিসিয়াল ফোনগুলো থেকে আমরা অফিসিয়াল কোনো সার্ভিস পাবো কি না জি না ভাইয়া অবশ্যই কোনো ধরনের অফিসিয়াল সার্ভিস পাবেন না কারণ আপনার ওইটা আনঅফিসিয়াল ফোন অবৈধভাবে এসেছিল তো ওইটা থেকে রিয়েলমি বাংলাদেশ কোনো ধরনের সাপোর্ট আপনাকে দিবে না এর পরের প্রশ্নটা আপনারা কি করেছেন রিয়েলমির নতুন কি ফোন আসবে অফিসিয়াল ভাবে অফিসিয়াল ভাবে যে দুইটা ফোন আসতে আসে সে বিষয়ে আমি একটা ভিডিও দিয়েছিলাম রিয়েলমি সি টু এবং রিয়েলমি ফাইভ আই যেটা কিনা এই তেরো তারিখে লঞ্চ হতে যাচ্ছে যমুনা ফিউচার পার্কে আমরা শুনেছিলাম বা একটু লিখে ছিল যে এ মাসের শেষে রিয়েলমির পক্ষ থেকে আর দুইটা স্মার্টফোন বা আর কয়েকটা স্মার্টফোন হয়তো বা অফিসিয়াল ভাবে লঞ্চ করা হবে তবে সেগুলো কি ফোন বা কত তারিখে লঞ্চ করা হবে সে বিষয়ে একেবারেই কোনো নিউজ নেই আমার কাছে এর পরের প্রশ্নটা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ আর তা হচ্ছে মোবাইল ফোনে এত অ্যাডভার্টাইজ আসে সেগুলোকে কিভাবে দূর করব এই অ্যাডের ঝামেলা কিভাবে দূর করা যায় তো ভাইয়া আমার দুই দুইটা ডেডিকেটেড ভিডিওই তৈরি করা রয়েছে কিভাবে অ্যাড দূর করা যায় আমার ভিডিও ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে কাইন্ডলি একটু দেখে নেবেন ওই ভিডিওগুলো বেশ ভিউ হয়েছে এবং অনেকেই সেখান থেকে উপকার পেয়েছে দেখলাম তো আপনার ফোনেও হয়তো বা কাজ করবে আপনি ট্রাই করে দেখতে পারেন আরও একটি কমন প্রশ্ন ইদানি খুব পাচ্ছি সেটা হচ্ছে ভাইয়া আমার ফোনটা কেনার পরে আমি আইএমই দিয়ে চেক করলাম কিন্তু সেখানে আমার ফোনের তেমন কোনো ডেটা পাচ্ছি না অথবা আমার ফোনটা হচ্ছে সিক্স জিবির কিন্তু সেখানে শো করছে চার জিবি
এটা নিয়ে ভয় পাওয়ার মতো কিছু নেই বর্তমানে খেয়াল করলাম বিশেষ করে যে ফোনগুলো একটু আনঅফিসিয়াল আসে ওগুলোতে এই সমস্যাটা মোটামুটি ভালোই দেখা যাচ্ছে গাজী আরাফাত ভাইয়া জানতে চেয়েছেন স্মার্টফোনগুলোতে আমরা যদি কোনো নরমাল কোনো চার্জার বা অন্য ফোনের চার্জার দিয়ে ব্যবহার করি সেই ক্ষেত্রে ব্যাটারিতে কোনো প্রবলেম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে কিনা জি ভাইয়া অবশ্যই সমস্যা রয়েছে এবং এতে করে আপনার ব্যাটারির পারফরমেন্স ডাউন হয়ে যাবে প্লাস চার্জ কম থাকতে পারে ওভারঅল ফোনের উপরে একটা প্রেশার পড়তেই পারে এবং ফোনটা গরম হওয়ার পসিবিলিটি রয়েছে অবশ্যই ট্রাই করবেন এই ধরনের নর্মাল চার্জার অ্যাভয়েড করার জন্য তো এবার আসা যাক আসল বিষয়ে আমাদের দেখা করার যে প্ল্যানিং মিট আপ করার একটা প্ল্যানিং ছিল এক লক্ষ সাবস্ক্রাইবার হয়ে যাওয়ার পরে তো অলরেডি এই ভিডিওটা যখন আপনি দেখছেন মনে হয় এক লক্ষ নয় হাজার আমাদের হয়ে গিয়েছে আমি এখন আপনাদের সাথে দেখা করতে পারলাম না যাই হোক অবশ্যই আপনাদের সাথে দেখা করব কবে কোথায় দেখা করব সে বিষয়টা আমি ফোনে জানিয়ে দেব কারণ আপনাদেরকে আমি বলেছিলাম যারা আমাদের ওই প্রোগ্রামটিতে অ্যাটেন্ড করতে চাচ্ছেন তারা অবশ্যই আমাদের ফেসবুক পেজে আপনার মোবাইল নাম্বারটি দিয়ে রাখুন এবং বলুন যে আপনি দেখা করতে চাচ্ছেন তাহলে আমি সবাইকে কল করব শুধুমাত্র যারা মোবাইল নাম্বার দিচ্ছেন তাদেরকেই কল করা হবে এবং কল করে কবে কোথায় দেখা করা হবে সে বিষয়টা জানিয়ে দেওয়া হবে আর আমি অবশ্যই ট্রাই করব যে কোনো একটা ছুটির দিনে দেখা করার জন্য কারণ আমার নিজের অফিস রয়েছে আপনাদেরও অফিস স্কুল কলেজ অনেক কিছুই রয়েছে ব্যস্ত থাকেন তো অবশ্যই আপনাদের মূল্যবান সময়কে আমি নষ্ট করতে চাইবো না যেদিন ছুটি রয়েছে ওই দিন কাইন্ডলি একটু এই ভাইকে সময় দিবেন বন্ধুগণ আজকের ভিডিওটি ছিল এটুকেই আশা করছি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্টস অ্যান্ড শেয়ার করুন আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন The biggest winnings. Be nanny. Do you dream about rich car? About luxury traveling? Be nanny makes your old dreams come true.